，我今天经常。稍等，尝尝吧。大厨不愧是大厨啊，连煮的粥都这么好喝。你小的时候啊，经常吃这个榨菜吗？真幸福。我不喜欢吃榨菜。为什么不喜欢？这不是挺好吃的吗？不是，你没吃过好吃的东西啊？这白粥榨菜有什么好吃的？我是世界级大厨，我什么做不出来？我觉得挺好吃的。啊，你还想吃什么？我给你做。我就不信有什么东西还比不过它好吃。嗯，卤猪蹄。啊？我，蓝带顶级厨师，我做的都是精致料理。你让我做卤猪蹄，你没搞错吧？是你说我想吃什么你就做什么的，我就想吃这个呀。行，卤猪蹄就卤猪蹄，就这么定了。真幸福！不对啊，我不是要给他介绍项目吗？怎么变成点菜了？我不是要把他气走吗？怎么还做起卤猪蹄儿来啊再尝尝这个，香菜的，我实在是吃不下了，是不是因为我做的不好吃啊？我再去做。哎，别别别别别，这已经是我吃过最好吃的猪蹄了。那那你这还没吃完？不是，这不同口味的猪蹄，这已经是第六个了。我最后最后一个，最后一个，最后一个。哎，别别别别别，你听我说，咱们这么想啊，你想，这个谢博士啊，他吃榨菜都能满足。那你做猪蹄，他肯定觉得好吃啊，是不是？不行，我不仅要让他觉得我这个猪蹄好吃，我还要让他吃过我做的猪蹄以后，就不想再吃那些什么素食食品了。怎么就素食食品了呢？我也觉得你家那个榨菜挺好吃的。哎，你不会是喜欢上人家了吧？你没事吧？我看上他，我俩一共就见过两次，我怎么会看上他呢？那你大半夜不睡觉给人做卤猪蹄呀、啊？我，我那是胜负欲好吗？那以前别的女生纠缠你的时候，我怎么没见到这种胜负欲啊？那还不是因为我妈、我爸他们喜欢他，而且我现在餐厅也关了，我不得从我爸妈那儿周转点什么资金啊？好吧，好吧，怎么说都有理由。哎，什么叫我有理由啊？他那个人跟正常人的脑回路都不一样，我怎么可能会喜欢他呢？问你个事儿啊，坐好。听说你那个帅哥学长回来了，你们俩有没有什么进度？进度？什么研究进度啊？
你们的研究，我有什么好关心的？我说的是感情进度，感情，嗯，就是学长和学妹的感情啊。啊，你可真是不解风情，你难道真的觉得你学长对你只有兄妹之情啊？嗯，不然呢？啊，不过，你难道真的没有考虑过感情问题吗？你这个人啊，怎么回事啊？是怎么能被年龄所束缚呢？虽然女性有最佳的生育年龄，但是从生物学的角度来讲，哎，停！你这都搞错重点了。我的意思是，你是不是应该谈一场恋爱了？谈恋爱其实啊，就是分泌多巴胺的一种社会形式的表现。我还不懂这偶像剧里面两个人，我这这样爱的死去活来的，有什么意思啊？比做研究有意思吗？好吧。不过这么多年来，难道没有一个人让你觉得很特别吗？特别？嗯。哦，林阳啊，那个跟你相亲的榨菜王子啊，嗯，他哪里特别？啊？特别。什么斧子布？特别蠢，啊！师妹，你看，这是什么？春和榨菜，我最喜欢的。看你没什么胃口，还好我带了这个。只要一想到实验室经费紧张，我就没什么胃口。我听主任说，他还让你去出卖色相。现在也不能这么说，这正好呢，我年纪也到了，多出去认识一些人挺好的。刚好我研究的课题也是这个，就当收集资料了。年纪到了，怎么，小师妹最近也春心萌动了？春心萌动，是什么感觉？啊啊！就是很想见一个人，见到了就会很开心。那我确实没有这样的感觉。好了，别想那么多了，快吃饭吧。哎，对了，学长，你这次回国要待多久？我的项目啊，转到国内了，最近都不回去了。太好了。这样以后啊，正好我有好多课题想跟你聊。啊，好，太好了。来，庆祝你回国，干杯。<笑>